，因为我好，所以他才会说呀。啊，对。我这大衣都拿到这儿来了，你这两个月准备都住在这儿？当然啦，他上下班这儿比较方便，我是宅在家住哪儿都一样。哎，不过说实话哈、啊，我觉得于老师这房子挺舒服的，虽然不大，但是格局好，看着敞亮啊。如果他不是娶你的话，应该够了。娶我也够用好吗？嘿嘿。哎，这房子多少钱啊？再卖还万，应该四五万了吧？他买的比较早，当时好像两万左右吧，还问他父母借了一些钱，现在都已经还了。贷款买的呀？他那时候才工作，哪里能挣那么多钱呀、啊？现在贷款还有二十几年呢，每个月要还一万多。不过他吃饭都在单位吃，又不通勤，除了买书之外也不花钱，所以只要身体健康的话，就不会有什么太大的压力。干嘛这么看着我？我是忽然间很感慨，我们家以前买珠宝、买奢侈品，眼睛都不眨一下的大明星。今天居然一边收拾着衣服，一边跟我说一个月还一万多块钱贷款的事儿。我跟你说，我早上还洗衣服了。<笑>我这个心里呀、啊，总算有了一种踏实的感觉。哎呀，嗯、年龄感上来了，我妈妈都没有这么多愁善感呢。哎，哎，不是挂好了。<笑>哦，这个年龄感上来了啊！就是收拾个衣服，这腰酸背痛的。哎呦，辛苦了，辛苦了，啊、谢谢、哎。我强烈支持乔晶晶女士住在这儿，因为要是住在陆家嘴的话，我就不算客人了。怎么会有这么好的待遇？这两个月你就不用管我了，你带着你妈妈去度假吧，费用我来报销。哦。哎，等等，两个月，你什么意思呀、啊？你这两个月什么都不干了？不是我跟你说那个综艺，你考虑的怎么样了？顶多抽出十几天的时间，不干。我答应过于老师，两个月就是两个月，一天都不能少。哎呦，你这个就是传说中的恋爱脑吧？我开玩笑的，不是因为于老师。你看，这两年有好的本子，我有拒绝过吗？我不会为了恋爱牺牲事业的。只是以后除了演戏以外的工作，我真的要减少了。还说不是因为于老师，真的不是。其实是有受他的影响。我毕竟是个演员，综艺再爆，广告再火，都只能带来短期的关注还有流量。时间长了，这些都会被淹没的。最后，大家总结的时候，只会看我有哪些好的角色，还有作品。只是这些道理我以前也懂，不过就是觉得年轻，到处跑也忙得过来，其实也是有遗憾的。现在年龄在往上走，我不想抓住青春的尾巴，着急变现。干我们这一行的，一旦心态急了，就会立刻体现在作品当中，口碑也会一点点变坏。当然，我还是会有戏演，不过都是那些千篇一律、流水线上重复自己的女一号罢了。不想这样，这样有什么意思呢？这样我不就没有价值了？于老师有理想，我也有。于老师会变得越来越有价值，我也不想走下坡路，所以以后我要保持状态，把更多的精力投入到作品当中。当然。这样也能红更长的时间。<笑>我看你啊，这正大光明的骗假期呢。这是沉淀。好，我好好想想。吃饭吧。哎，你少吃点米饭。这个是给你点的。嗯，今天放假吗？放一会儿。<笑>哦，不用倒酱油啊，不好。平时在家等你做饭、啊。我做准备工作，他来下锅。我们愚公做饭这方面是真的没天赋。
已经把他高傲的自信心打击的七零八落了。现在也没好到哪儿去。哦，应该是他回来了，不加班。我们说好的，我回来第一天他都不加班。这家庭和解还要不要了？谢谢，哎，我挂了。我给静姐打电话，问她做蟹黄鸡翅的秘诀，突然就很想吃。但是说好了啊，准备工作我来做，下厨你来做，不然如果被油溅到的话，我粉丝会心疼的。然后他还问我们什么时候可以去他家吃饭，方便的话，他会给我做我喜欢吃的关在桃园的红烧臭豆腐。就今天吧。啊？你不要拍到我的脸哈。拍到脸也没事啦，静姐你那么好看，再说我又不给别人看，就是给于途当教学视频啦，还他做呀？嗯，你不是说他做饭难吃？我做的更难吃，<笑>你这理直气壮的。有的菜他做的是挺可以的，但有的菜他是真的不行，比如说像红烧豆腐。他每一次做，不是已经碎了，就是已经是全都焦了。但是火候没有掌握好，来，自己吹吹，可能会有点烫哦。哇，小心！怎么样？嗯，好吃啊，真的、啊嗯，太棒了！哎，来，静姐啊，你对着镜头说一句、嗯，这道菜最简单了。鱼图你学不会就是傻，<笑><笑>那关在可是傻了很多年。<笑>这道菜最简单了，鱼图，晶晶说了你学不会就是傻。<笑>哎呀，好丰盛啊啊！<笑>你尝尝这个，很好吃。我说你也太借花献佛了吧，又不是你做的。这就是我刚做的，我刚学的。真假的？那我得尝尝。嗯，是差点意思啊，还得再练练。我就知道你会这么说。嗯，静姐，他说你做的饭差点意思。嗯，你别炸我啊！这就是静姐做的，我就是最后加了点醋而已。你看，这就是质的变化，你加醋就纯属多此一举。这口感啊都变柴了，嫂子辛苦了，不辛苦，你们俩啊，好好吃饭。我觉得没有变柴，加了醋更好吃了，对吧？我就知道这样更符合年轻人的口味。几张签名照就把你给收买了。我们班有好多晶晶阿姨的粉丝，知道我认识晶晶阿姨特别羡慕，他们还问我网上传的晶晶阿姨的男朋友是不是真的。